Bukod sa pitong sala, mayroon din silang garden at malang mini zoo sa likod bahay. Mas mga kakasama ang family kasi malaki ay belong to a big family. How many siblings? Seven. Seven kayo. Oh, wow. Ang barangay. Sino ang hiling mo piyano sa family? Kasi before kami ng dalawa kong kapatid, yun nga yung one of the biggest regrets na hindi ko na ito ngayon sa piyano. Yung bad grades ko lang ako. Parang may dining room pa kayo dito. At dito naman kami kumakain, dito kami nagka-catch up, pag-ibig. Wow! Ikaw ba, ano, pag nasa bahay, ang pinaka-contribution mo, ang hiling ko piyano? Mahilig ako sa food eh. So ako yung lagi nag-grocery sa bahay, pay ng bill sometimes. Yes. Sa darating na Sabado, October 10, gaganapin na ang Grand Finals ng Bulaga Pamor, Dabarkads Pamor. Dito magpapagalingan ang ilan sa mga host ng Eat Bulaga. At isa sa mga finalists, si Patricia. Kaya naman puspusan ang kanyang pag ensayo So pagkatapos ng Eat Bulaga, dito ako dumadiretsyo MWF sa Beast House Studio owned by Jamaica and Lance na partner ko rin sa Aerial Silk. Dito kami nagka-training ng Aerial Silk. Mas pinaghandaan namin kasi gusto namin na mas pasabog siya. Tsaka ano, so mas mahirap yung mga tricks na gagawin niya. And since yun nga nag-improve yung flexibility niya, mas dinagdaga namin yung mga mahihirap na stunts. Um, tiwala lang at the same time, syempre hindi ko naman kasi siya papabayaan na, na kung ano lang yung mangyari sa kanya. So yun, it's about yun, chemistry din, then trust. Kailangan talaga yun para maging safe lahat ng gagawin namin. Mga first three sessions ko, sobrang dami kong pasa sa kilikili at sa kita. Kasi yun, yun yung support ng silk. Kasi yung sa silk training, kailangan more in flexibility siya and endurance. Hindi ako flexible, so nag-start talaga. Yun, kailangan ko matuto mag-split next week para sa performance ko. Kasi yun yung stunt ko na gagawin. Good luck. <laughs> to me. <laughs> so far, sa two months na nasa Ipulaga ka, anong pinaka-memorable para sa'yo? Pinaka-challenging and memorable? I guess being part of, or winning, dun sa Dabar Gads pa more. Huh? Bravo! Charlie! Delta! Echo! Astra! <laughs> sa tingin mo, bakit ikaw yung nanalo doon sa Bulaga pa more? Oh, shucks. Kalaban ko nun si Haya Dab, eh. Uh -huh. So, at first, I didn't see it com one coming. Kasi ako yung underdog. <laughs> uh, I guess, because every day ako nag-practice. Pinasok mo na ang hosting. Mm -hmm. uh, ang acting, pag-artista, makikita ba din namin kay Patri? Do you see yourself doing I'm that? I'm not closing any doors, pero I don't see myself like being a celebrity or artista. If ever, I'd rather focus on my hosting first, improve on that one muna. And then I might go back to teaching again, just in case may chance pa. Yes. yes. Talagang teaching ang gusto mo. Yes, kasi I want to put up my own school. Alright. So um, for the meantime, enjoy this one first. Save up, be practical. Sa ngayon, tila tuloy-tuloy na nga ang pag-push ng career ni Patricia Tumula. Kaya naman bukod sa araw-araw nating pagpapabati sa kanya. At sa pinakaabangang performance niya sa Eat Bulaga, marami pa raw tayong pakaaabangan kay HBD girl Patricia. Anong aral ng tunay na buhay ni Patring, ni Patricia Tumulak? Just stay positive. In everything you do, always put your mind, heart, and God. Just believe in yourself and have faith in God. Na lahat ng bibigay niya sa'yo, kaya mo. 